push yourself because no one else is going to do it for you dear friends welcome to a new video from english with sc naam ipol or series of spoken english practice laana ile appo njan adhyam parna ningal shraddhichu kaanalo push yourself ningal swayam thanne ningale മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് മറ്റാരും ചെയ്യുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവെക്കുക നമുക്കൊന്നിച്ച് മുന്നേറാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പുതിയ അതായത് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുവാനുള്ള മാർഗത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വഴിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നാം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ പേര് അവൻ്റെ പേര് അവളുടെ പേര് എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമുക്കറിയാം ഐ എന്നാൽ ഞാനാണെന്നറിയാം എന്നാൽ യു എന്നാൽ നീയാണെന്നറിയാം എന്നാൽ ഐ എന്ന ഞാനെൻ്റെ എൻ്റെ എന്നതിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ നാ ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ പേര് മൈ നെയ്മ് എൻ്റെ പേന മൈ പെൻ എൻ്റെ വീട് മൈ ഹൗസ് ഓക്കെ എൻ്റെ അച്ഛൻ മൈ ഫാദർ എൻ്റെ അമ്മ മൈ മദർ ഓക്കെ എന്നാൽ നിൻ്റെ പേരെന്നാണെങ്കിലോ നോക്കൂ എൻ്റെ എന്നുള്ളതിന് മൈ മദർ മൈ ഫാദർ മൈ ഹൗസ് മൈ നെയ്മ് മൈ പെൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ നിൻ്റെ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും യു അല്ലെങ്കിൽ യുവർ ഓക്കെ യുവർ നെയ്മ് യുവർ നെയ്മ് ഈസ് രതീഷ് യുവർ പെൻ ഈസ് യുവർ ഹൗസ് യുവർ ബംഗ്ലവ് യുവർ കാർ യുവർ ഫോൺ യുവർ ബെഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നിൻ്റെ എന്നതിന് പറയാം ഇപ്പം മൈ എന്നാൽ എൻ്റെ യുവർ നിൻ്റെ എന്നാൽ അവൻ്റെ ആണെങ്കിലോ ഹി ഹിയുടെ അവൻ്റെ പേര് എന്ന് വരണം അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയും ഹിസ് നെയ്മ് ഹിസ് നെയ്മ് ഹിസ് ഹൗസ് അവൻ്റെ വീട് അവൻ്റെ പേന ഹിസ് പൻ അവൻ്റെ ബെഡ് ഹിസ് ബെഡ് അവൻ്റെ റൂം ഹിസ് റൂം എന്നാൽ അവളുടെ എന്നാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഡിഫറൻസ് അവളുണ്ട് ഷീ എന്നത് അവളാണ് എന്നാൽ ഹെർ ആണ് അവളുടെ അപ്പം ഹെർ നെയ്മ് അവളുടെ പേര് ഹെർ പെൻ അവളുടെ പേന ഹെർ ഹെയർ അവളുടെ മുടി ഹെർ ഐസ് അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എന്ന ഞാനിന് എൻ്റെ എന്നാക്കാൻ മൈ എന്നാൽ നിൻ്റെ യു അല്ലെങ്കിൽ യുവർ ഇനി അവൻ്റെ ഹിസ് അവളുടെ ഹെർ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് അവരുടെ ദയർ അല്ലെങ്കിൽ ദയേഴ്സ് ദയർ ടി എച്ച് ഇ ഐ ആർ ദയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ദയർ കാർ ടി എച്ച് ഇ ഐ ആർ ദയർ കാർ ദയർ ഹൗസ് ദയർ പെൻ ഇതെല്ലാം എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ദയർ അവരുടെ അവരുടെ എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ആം ഈസ് ആർ വാസ് വേർ ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പഠിച്ചതുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത് എത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പം മൈ നെയ്മ് ഈസ് രാജു മൈ നെയ്മ് ഈസ് രാജു മൈ പെൻ ഈസ് റെഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മൈ എന്ന അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താണോ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഓക്സിലറി വെർബ് ചേർത്തപ്പോൾ അവിടെ എന്തായി ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയി അല്ലേ എന്നാൽ യുവർ വരുമ്പോഴോ യുവർ പെൻ ഈസ് റെഡ് യുവർ ഹെയർ ഈസ് ക്യൂട്ട് യുവർ ടൈം ഈസ് ഓവർ കണ്ടോ അപ്പം യുവർ എന്ന് വരുമ്പോഴും അവിടെ എന്താണ് ഈ ഈസാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹെർ വരുമ്പോഴും ഹിസ് വരുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആ സെൻറ്റൻസുകളിലെല്ലാം ഈസ് ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ് ചേർത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 
അതായത് ഇത് പ്രൊനൗൺസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെങ്കിലും നാം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും കാരണം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരു റൈറ്റിംഗ് എഴുതാണ് അതായത് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എനിക്ക് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതായത് അതുപോലെ നിൻ്റെ നിനക്ക് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നീ നിൻ്റെ അവൻ അവൻ്റെ അവളുടെ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക രാജുവിൻ്റെ അപ്പം അവൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിസ്സായി എന്നാൽ രാജുവിൻ്റെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പം രാജു എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം അവിടെ മുകളിലൊരു അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇടുമ്പോൾ എന്താവും അത് രാജുവിൻ്റെ എന്നാവും എന്നാൽ അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ഓക്കെ അപ്പോസ്ട്രോഫിയും അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോസ്ട്രോഫി അറിയാവല്ലോ മുകളിലൊരു കോമേറ്റിട്ട് അവിടെ എസ് രാജൂസ് രാജൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് രാജുവിൻ്റെ ലീലയുടെ എന്നാണെങ്കിലോ ലീലാസ് എൽ ഇ ഇ എൽ എ അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ഓക്കെ ലീലാസ് മോഹൻ്റെ മോഹൻസ് സ്കൂളിൻ്റെ സ്കൂൾസ് ഹൗസിൻ്റെ ഹൗസസ് ഹൗസ് അപ്പോസ്ട്രഫിയസ് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരാളുടെ ഒരു കാര്യം പൊസിഷൻ അവരുടെ പൊസിഷൻ അവർ അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ടാകേണ്ടുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഐ എന്ന് വരുമ്പം മൈ എന്നും മൈനെന്നും ചേർക്കാൻ കേട്ടോ അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ദിസ് ഈസ് മൈ പെൻ എന്ന് പറയാം ദിസ് പെൻ ഈസ് മൈൻ എന്നും പറയാം ഓക്കെ മൈ എൻ ഇ മൈൻ അത് എൻ്റേത് എന്ന് വരും എന്നാൽ യു ആണെങ്കിൽ യു ആർ എ അതായത് യു യുവിൻ്റെ നമ്മൾ പറയും യുവർ പറഞ്ഞു യുവർ ഹൗസ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പം ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് ഈസ് യുവേഴ്സ് എന്നും പറയാം അപ്പം യുവർ എന്നും യുവേഴ്സ് എന്നതും മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഹി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഹിസ് തന്നെയാണ് ഹിസ് നെയിം അതുപോലെ ദിസ് പെൻ ഈസ് ഹിസ് അങ്ങനെ പറയാറില്ല എന്നാലും പറയാം പിന്നെ ഹെർ വരുമ്പോഴോ അപ്പം ദിസ് ഈസ് ഹെർ പെൻ എന്നാൽ അവിടെ ഈ പെൻ അവളുടേത് എന്ന് പറയുമ്പം ദിസ് ഈസ് ദിസ് പെൻ ഈസ് ഹേഴ്സ് എന്ന് വരും അതുപോലെ ദേർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ദിസ് ഈസ് ദേർ ഹൗസ് ദിസ് ഹൗസ് ഈസ് ദേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ആണ് ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ആ എക്സസൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ വാച്ച് അവൻ്റേതാണ് ഇത് അവളുടെ ബുക്കാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൻ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ് ഓക്കെ അവർ അവർ എൻ്റെ കൂടെയാണ് കളിക്കുന്നത് നീ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ എക്സർസൈസ് അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും സജഷൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് സൈനിങ